Ja, ponieważ robię legalne czynności, nie muszę się Państwu jako stróżą prawa z działań zgodnych z prawem tłumaczyć. Czy to jest dla Państwa jasne? A dlaczego ja jestem objęty interwencją, skoro robię legalne czynności? Ja nie wiem, to kto ma wiedzieć? Ja? Witam Państwa serdecznie. Pan kameruje jest, nie wiem, ma zezwolenie na nagrywanie? Kameruje do tego kamerę? Proszę Pani, mogę, ale nie chcę. A dlaczego miałbym wyłączyć kamerę? Bo nie jest zakaz nagrywania jednostek. Nie jest zakaz? Tak, tak nagrywanie jednostek jest bądź inny wykres, tam się nie Kto to ma rację teraz, jak Pani mi powie? Pan dowódca czy Państwo? A? Kto ma rację? Pan dowództwa, z którą rozmawiałem po drugiej stronie, szedły mi całe koszary, yy, filmowałem, czy państwo? Państwo nie macie jednolitej opinii. Dlatego w takim razie się pytam, kto nie państwo, się proszę od pani. pana informacji, jakiekolwiek. Proszę pani, moment, nie. niech pani nie robi ze mnie idiotę. Nie, 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 państwo nie, powiedzieliście nie tutaj, że nie mhm. jest zakaz fotografowania. Tak, ale my nie wiemy, kim pan jest. Ale państwo Dlatego powiedzieliście... Dlatego się podpytać. Dobrze, proszę pani, dam pani szansę wycofać się. Wycofuje pani się z tej tezy, że jest zakaz fotografowania? Nie? No cóż, no to ma pani pecha, no... Co zrobić? Pani jest w mundurowaniu państwowym i mówi pani do obywatela nieprawdę. Proszę pani, poproszę o pani legitymację, niech pani pokaże. Jak pani pokaże legitymację albo pan, to państwo powiem. Z uprzejmości, dlaczego fotografuje. Cel był hobbystyczny, ale dokładnie Państwu powiem, a teraz jest też edukacyjny. Jeżeli Państwo byście pozwolili troszeczkę dalej ode mnie stanąć, ja nie będę tego nagrywał, proszę się nie obawiać. Tylko zobaczę. Bardzo Panu serdecznie dziękuję. Więc informuję Państwa, że w celach hobbystycznych interesują mnie militaria. W związku z tym sobie filmuję, być może będę to gdzieś publikował, być może nie, ale to nie jest prawda, co Państwo powiedzieliście, że nie można fotografować. Otóż można. Tak, zgłoszenie, zgłoszenie o dlatego... Suko. To prawda, ale dobrze by było, Właśnie. to dobrze by było, proszę Byś Państwa. Miało to tak, jakby Pan y, nagrywał tam dźwięk, bo, bo jakoś tak... Razy Nagrywam pana dźwięk. Parę razy, parę razy, parę razy już Pana widzieli i nie widzieli po prostu i zgłosili do nas, dlatego my chcieliśmy po prostu przyjść, upewnić się, dowiedzieć, w jakim celu i to jest dla nas też jakaś Wspaniale, wskazana. natomiast jedyne co nie było wspaniałe to to, że Państwo powiedzieliście nieprawdę do mnie, że jest zakaz fotografowania. Na miejscu, gdybym był za płotem, tak. przekroczył płot, to jasne. Tak. Ale dostaliśmy zgłoszenie, że Pan kamerę wystawiał za... Tak. Proszę Pana, tak. nic Państwo do tego nie powiedzieliście, czegoś takiego do mnie powiedzieliście, że jest zakaz fotografowania obiektu. Dostaliśmy Teraz Pan zgłoszenie mówi. ustne, że wystawiał Pan No cóż, okłamali i... Państwa. Tego Proszę Państwa, ale żeby nie było, stałem sobie na chodniku, bardziej bliżej drogi. Ale nie przełożyłem za Tak, dlatego wszystko chcieliśmy. Bo dostaliśmy wrażenie, że Pan po prostu kamerę i... To ja mam do Państwa prośbę, żebyście Państwo poszli do tej osoby, która Państwo zgłaszała, żebyście ją pouczyli, ponieważ ja nagrywam wszystko, co, co, co teraz się dzieje i wcześniej. Ja mam udokumentowane, że nic takiego nie, nie miało miejsca, więc niech ta osoba nie mówi nieprawdy. Bardzo bym Państwa prosił, tylko o to nic więcej. Dobrze, w takim razie przekażemy i dziękujemy za informację. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę się nie obawiać, czy wiecie z kamery. Proszę Pana, będzie jeszcze trwa zbieranie materiału, będzie on się nazywał audyt obywatelski. To jest taka y, tematyka poświęcona temu, że, że po prostu idę sobie z kamerą, kameruje to, co mnie interesuje mm -hmm. i tyle. Od czasu do czasu jeszcze informuję kogoś, jak ktoś... Nikogo nie, nie pytam. Od czasu do czasu informuję, jak ktoś do mnie przyjdzie właśnie, że mogę to robić, bo ktoś może nie wiedział. Może ktoś nie wiedzieć, nie? Mm -hmm. Także.
I niedługo już pan... Proszę pani, nie, no dzisiaj godzinkę, półtora, e, jestem tutaj w Elongu, sobie chodzę, Dobrze. różne rzeczy takie Dobrze. robię. O, świetnie, witam, co? o, kamera, come back to się nazywa. Wie pan dobrze, że nie można? A wie pan, że pan mówi nieprawdę teraz, będąc w umundurowaniu oficjalnym? Jak to jest możliwe, że w Starogardzie policja wie, że można? W Malborku wie, że można? W Nowym Worze Gdańskim wie, że można? A państwo wychodzicie bez sprawdzenia i mówicie do mnie nieprawdę. No super, no. ale proszę bym od pana domu posłuchać. Na jakiej podstawie pan chce mi wylegitymować? Na jakiej podstawie, że chce wytrwać. Ale proszę pana, czy ja robię niewulgarne, nieagresywne, prawnie dozwolone rzeczy, więc o co pan mnie podejrzewa? Ja o nic panu nie podejrzewam. No to dlaczego chcę Jest pan teraz mi... interwencja i chcę pana wylegitymować. W porządku, ale jak się pana pana, jeżeli ja nic nie robię złego, to musiałby pan legitymować każdego innego, który nic złego nie robi. Ale do tamtych każdych innych nie ma interwencji. No dobrze, no ale mówię, to dlaczego nie ma interwencji, skoro oni robią legalne rzeczy takie jak Ale proszę pana, nie utrudnia pan, tak? Proszę pana, ale ja Chodzi stoję dobrze. Nagrywa, tak? Dobra, to proszę pana. Tak? Pan dobra. nie wie, co tam się dzieje, my też nie. Ale proszę pana, ja mogę tak? nagrywać, czy pan dobra? Pytanie do państwa, czy jeszcze raz... Ale po co pan utrudnia? Da pan dowód, tak? Proszę pana, ja panu podam dowód za chwilę. Pokażę pan mi legitymację służbową? Ja tego potrzeby jestem umundurowany. Jasne, w związku z czym ja będę się zachował dokładnie tak, jak pan, tak jak pan standard Dobrze, to może pan podać festę. Yy... Nie, nie, ja panu podam dowód, proszę pana, nie, nie ma żadnego problemu, proszę dowód. Ja znam swoje obowiązki, nie ma problemu. Proszę pana. Prosiłbym państwa o to, żeby się państwo nie upubliczniali tym państwu informacji, które przekazałem. Bo pan bardzo był uprzejmy, pan się wyrobił i nadstandardowo pan się zachował, a państwo nie chcą. No z tym ja to panu, jest... Ja się panu na początku interwencji przedstawiam. Proszę pana, pan zrobił wszystko zgodnie z prawem, nie ma problemu. No tylko nie rozumiem, dlaczego pan legitymuje obywatela, który robi coś zgodnie z prawem. Pan jest stróżem prawa, a ja robię legalne rzeczy. To jest interwencja, ja mam obowiązek wylegitymować Ale... każdej osoby, która jest... A dlaczego ja jestem objęty interwencją, skoro robię legalne czynności? Ja nie <głos> to kto ma wiedzieć? Ja? Mogę z panią się przyjechać, żeby legitymować. Nie wie pan, ale... Nie wiecie, wy legitymujcie go, tak? I to koniec. No dobra, no. Legitymujemy. Ajajaj. Ale pan powiedział na początku nieprawdę. Chciałem pan powiedzieć. Ja bym poprosił od państwa jeszcze o danie nazwy aktu prawnego, albo chociaż którego roku on jest, który mówi o, o sposobie, czyli jakiej czynności Państwo wykonujecie podczas legitymowania, bo chciałbym sobie to sprawdzić potem, czy, czy wszystko sobie było dobrze. Mógłby Pan mi podać? Ustawa o policji nie mówi tak. nic odnośnie sposobu legitymowania obywatela. Mówi tak? bardzo wiele na temat Nie mówi podstaw. nic, proszę pan. Podstawy tak, ale jak... No i wszystko, ale tak? proszę Pana, Pan ma do zrobienia konkretne czynności podczas ale legitymowania. Ale ja... Proszę Pana... To Pan chociaż wie, kiedy jest ten przepis mówiący o tym, jak się legitymuje obywatela. To z którego roku na jest? Jak pan wie. Podałem Panu podstawę. Ale podstawę Pan podał, że Pan może mnie wylegitymować. A ja chciałem się dowiedzieć, w jaki przepis określa sposób. Nie mówię o konkretnym paragrafie, tylko jak to się nazywa chociaż. No podstawa o, podstawa o policji nie Ja też Pana informuję, że może Pan nagrywać bardzo ale nie może Pan upublicznić mojego wizerunku. Proszę tak? Pana, a Pan nie może szukać na drodze. Tak? Pan nie może szukać na drodze. Ja Pana też informuję. Żeby Pan tylko o tym wiedział, tak. Ja Pana też informuję, Pan nie może szukać na drodze. Ten sam standard stosujemy, proszę Pana. Ajajaj, nieprawdę. Na początku Państwo wojskowi powiedzieli nieprawdę, ale się z tego w miarę wycofali. Co Pan dalej zamierza robić? Proszę pana, chodzić, chodzić i nagrywać sobie, tak? Proszę pana, ja zachowam ten standard, co pan do mnie. Gdyby pan mi się wylegitymował, to bym panu powiedział wszystko, co nie muszę panu mówić. Przedstawiłem się panu, nie muszę panu A ja panu, panu ponieważ mówić. robię legalne Ale czynności. Nie pan głos, tak? Ja, ja nie ponieważ głos. robię legalne czynności, nie muszę się państwu jako stróżą prawa z działań zgodnych z prawem tłumaczyć. Czy to jest dla państwa jasne? 
Państwo jesteście stróżami prawa. Państwo, jeżeli ja nie łamię żadnego prawa, a nie łamię żadnego prawa, to nie muszę Państwu nic, ale wie Pan, fajnie by było, bo mogłoby się wszystko fajnie potoczyć. Pan by pokazał legitymację wcześniej, a ja bym Panu dokładnie powiedział, dokładnie, precyzyjnie, co ja tu robię. Ale Pan nie chciał. A ja nie muszę się tłumaczyć z legalnych czynności. Jeszcze raz Panu tłumaczę, nie muszę Panu A ja nie muszę. Bo jestem umundurowany, widzi, ma, widzi pan moje nazwisko, ja, stopie. Ja mam wrażenie, proszę pana, jakby ma pan całą informację, z, z tak? osobą, która mnie nie rozumie. Zgodnie z prawem pan nie musi, ale może pan okazać legitymację. I ja zgodnie z prawem nie muszę się przed panem tłumaczyć z legalnych czynności. Tak samo działam jak pan. Mogę, to mógłbym panu to wszystko powiedzieć, ale pan nic to zdecydować. Ja teraz nie chcę tych legitymacji. Ja nawet panu nie będę tego No więc właśnie. Państwa, to, to są moje prawa obywatelskie. Zakaz fotografowania, no super. Ajajaj. Informacje, że pan jakieś mikrofony przekłada przez teren, nie? Proszę, proszę podjechać do tych państwa, bardzo bym panów policjantów prosił i pouczyć mi, żeby nie mówili nieprawdy, bo ja mam wszystko nagrane, nie przekładałem nigdy, nie byłem bliżej niż metr e, płotu. Wszystko robię z chodnika. Teraz widzi pan. Jak ja bym nie miał kamer, to ja jestem w takiej sytuacji, o, ktoś powie, wiadomo jak jest w sądach traktowane e, państwowych oficjeli słowo bardziej niż obywatela. Bardzo często tak jest, no bo na słowo na przykład jak ktoś przekroczy prędkość, to mu się wierzy, że to akurat jego zmierzono, a nie kogoś innego. Ale ja mam na szczęście na rynek. I mówię, fajnie by było, państwo byście mieli wszystko pełną informację. Ci państwo otrzymali informację ode mnie, ale państwo nie chcieliście nadstandardowo, więc ja tylko też Będę współpracował dostatecznie z Państwem. Czyli się wylegitymowałem. To nam wystarczy. No się. Czyli nie przekraczał Pan terenu, terenu jednego, Nie przekraczałem, nie, nie nigdy nie przekraczałem. Mikrofonu, kamery, nie, na terenie nigdy nie przekraczałem i przekraczał, proszę Pana, nie będę. Dobrze, dziękuję. Proszę uprzejmie, życzę miłego dnia Państwu. Niektórzy się boją kamer. No boją się, nie wiem do czego. Nie, pan nie. I on mówi, że niektórzy się boją kamer, że kameruje i policję wzywa. Proszę się nie, ma, nie martwić, ja się nigdzie nie oddalam. Będę czekał, aż państwo zakończycie interwencję. Proszę jeszcze sobie zanotować, że rozmawiałem z panem dowódcą. Piękna interwencja pana dowódcy. Wszystko w porządku. Ja powiem panu tak. Tylko żeby pan nie naruszał tutaj tego terenu wojskowego. Dobrze, ja panu mówię, żeby pan nie sikał na drodze. Dlaczego pan jest taki nieprzyjemny? Proszę pana, to pan jest do mnie nieprzyjemny, bo ja nigdy nie miałem zamiaru naruszać i pan prawdopodobnie też nie miał pan nigdy zamiaru sikać na drodze. No to ten sam standard zastosowany do pana. No to ja tylko... Panu mówię, żeby pan tego nie robił. A ja tak to też panu mówię, żeby pan tego nie robił. Nie twierdzę, że pan robi. Jestem troszeczkę zły na pana, ponieważ pan powiedział na nieprawdę, że jest zakaz fotografowania. Pan co, kiedyś zakaz w ogóle Ale kiedyś, proszę pan, dlaczego pan mi mówi o tym, co było kiedyś? No, pan, pan powiedział do mnie nieprawdę jako policjant. Pan, pan nie może na, tego, chodzić na teren jednostki. A pan nie może sikać na drodze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.